সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি তাওফিকা রহমান প্রিয় দর্শক শ্রোতা হেমন্তের এই সন্ধ্যায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনমালায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী হাত বাড়িয়ে দাও এন টিভি হাইলাইটস এবং অভিনেত্রী শম্পার সঙ্গে আলাপচারিতা শুরুতে চলতে থাকা প্রদর্শনী সময়সূচি প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকার বিভিন্ন গ্যালারিতে চলতে থাকা চিত্র ও অন্যান্য শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর সময়সূচি উত্তরায় গ্যালারি কায়ায় প্রদর্শিত হচ্ছে দলীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে সাতাশ নভেম্বর পর্যন্ত বেঙ্গল গ্যালারি অফ ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী রোকিয়া সুলতানার রোকিয়া শিশুক একক চিত্রকলা প্রদর্শনী প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পাঁচ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তর বাড্ডের অ্যাথেনা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পঞ্চম টোন আন্তর্জাতিক মিনিয়াচের আর্ট প্রদর্শনী দু হাজার প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে আটাশে নভেম্বর পর্যন্ত শুভ সন্ধ্যার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন দেখে আপনার যারা সাহায্য সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবার জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের কাছে পাঠানো একটি মানবিক সাহায্যের আবেদন জাতীয় প্রেস ক্লাবের ক্যান্টিন সহকারী আরিফুর রহমান সোহেলের দুটি কিডনি অকেজ হয়ে যাবার পথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে তাকে সুস্থ করে তুলতে হলে দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন যা তার পরিবারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় এই জন্য আরিফুর রহমান সোহেল দেশের সকল হৃদয়বান মানুষদের কাছে আর্থিক সহায়তা চেয়েছেন কিডনি রোগে আক্রান্ত আরিফুর রহমানকে বাঁচাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা আরিফুর রহমান সোহেল সঞ্চয় হিসাব নম্বর শূন্য এক শূন্য এক এক পাঁচ এক নয় শূন্য এক নয় ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড প্রধান শাখা মতিঝিল ঢাকা দেখছিলেন হাত বাড়িয়ে দাও এবার এন টিভি হাইলাইট জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভির আজ রাতের অনুষ্ঠান মেলায় সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে নেওয়াজ মোর্শিদ দীপুর প্রযোজনায় অপরাধ বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রাইম ওয়াচ রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন মেজবাউদ্দিন সুমনের রচনায় নজরুল ইসলাম রাজুর পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক লেক ড্রাইভ লেন কি না কি দেয় আপু এই রুটি দেয় গুড় তারপর দুপুরে ভাত দেয় আর সঙ্গে কাঁচা ডাল কাঁচা ডাল হ্যাঁ কিছু না আপু বাগার টাকার দেওয়া নাই শুধু শুধু কেমন করে যেন কাঁচা ডাল দেয় একদম বিশ্বাস করে আপু মুখে দিতে পারি না তারপরে এক পিস মাছ দেয় ওটা ধর মনে করো রোদে শুকিয়ে ভাবছে এরকম প্লিজ আপু আমাকে এখান থেকে বের করে আমার একদম ভালো লাগতেছে না আমি উকিলের সাথে কথা বলেছি একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে আচ্ছা আপু তুই আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দে না তুই জেলখানায় টাকা দিয়ে কি করবি রাত নটায় প্রচার হবে ওয়াইডার রাজাক মিশার প্রযোজনায় অনুষ্ঠান স্যালারিনা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে থাকছে পান্থ শাহরিয়ারের রচনায় নইম ইমতিয়াজ নিয়ামুলের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক বাক্সবন্দি তুই তো বাবা কোথায় বাবা তো রেফারির দায়িত্ব পালন করছে মানে মানে বাবা মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু কিছুই করতে পারছেন এবার মনে হয় গন্ডগোলটা লেগেই যাবে আমি কিন্তু আর ও ঘরে যেতে পারবো না আরে বাবা তোমাকে ওখানে যেতে বলেছে কে তোমার যেতে হবে না একদম যেতে হবে না আর আপনি গেলেও খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না তাহলে রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে দেখবেন মাবরু রশিদ বান্নার পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক হাউস ফর্টি ফোর আলাপচারিতা মুক্তি পেয়েছে মামুন খান পরিচালিত সাগর শম্পা অভিনীত চলচ্চিত্র আই লাভ ইউ প্রিয়া প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি অভিনেত্রী শম্পা চলুন কথা বলি তার সঙ্গে 
শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন অনেক 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 ভালো আছেন তো সেই জন্য প্রথমে অভিনন্দন জানাচ্ছি আই লাভ ইউ প্রিয়ার জন্য থ্যাঙ্ক ইউ এই তো শুক্রবারই মুক্তি পেয়েছে আপনার তৃতীয় ছবি আই লাভ ইউ প্রিয়া তো বলেন অনেক অনেক ভালো আছেন তো কেমন লাগছে কেমন এক্সাইটমেন্ট কাজ করছেন আসলে এমনিতেই অনেক চমৎকার লাগছে মুভি তো অনেক সাধনার একটা ব্যাপার এক একটা মুভি যখন রিলিজ পায় আমাদের আমাদের অনেক অনেক শান্তি লাগে আর সেকেন্ডলি যেটা মানে অনেক 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 ভালো আছি বললাম কারণটা হচ্ছে আপু এটা আমার থার্ড মুভি রিলিজ পাচ্ছে বাট এতটা রেসপন্স আমি কিন্তু কখনো পাইনি আমি লাস্ট দুই দিন ধরে হলগুলোতে গেলাম নারায়ণগঞ্জ ঢাকা তারপর গাজীপুরের হলগুলোতে গেলাম আপু আমি হাউসফুল দেখেছি ইদানিং একটা কথা শোনা যায় যে বাংলাদেশের মুভি নাকি অনেকেই দেখছে না অনেকে দেখে না বাট আমি আসলে ইমপ্রেস যে আমার মুভিতে গিয়ে আমি এক্সট্রা চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসেছি যখন আমি বসতে চাচ্ছিলাম যে হলে দর্শকদের সাথে হাউসফুল ছিল মার্শাল্লাহ মানে এটা অনেক বড় শান্তির একটা ব্যাপার मन একদম শুরুর দিকে তো একটু ইম্যাচিউর ছিলাম আমি এটা কিন্তু শুরু থেকেই ভাবছিলাম যে কেমন হয়েছে প্রথম দিকের কাজ দেখে না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না সেই তুলনায় অনেক ভালো করেছি আর যেহেতু দর্শক অ্যাপ্রিসিয়েট করছে ডিরেক্টর ভাইয়া বলেছেন অনেক ভালো হয়েছে তো আর নিজেকে দেখেও ফাইনালি আমার কাছে মনে হচ্ছিল না ঠিক আছে ভালোই হয়েছে বাট ওই যে যেটা বললেন যে ভালোর তো কোনো শেষ নেই কারেকশন করে যাচ্ছি আচ্ছা তো ডিরেক্টর ভাইয়ার কথা যখন চলে আসলো তাহলে আমি একটু মামুন খান তার সম্পর্কে একটু জানি তার সাথে কাজ করতে সে কতটুকু আপনাদের হেল্প করেছে কাজ করতে কেমন লেগেছে চমৎকার ভাবে হেল্প করেছে প্রথমত যেটা যে বললাম যে এখন আমাকে কেউ যখন মুভিতে কাজ করবে তখন কিন্তু অলরেডি আমি নায়িকা হয়ে গিয়েছি আমার মুভি অলরেডি হলে চলছে বাট শুরুর দিকে যারা আমাদেরকে নিয়ে রিস্কটা নিয়েছেন তাদের প্রতি অবশ্যই গ্রেটফুল থাকতেই হবে যে যে সময় এত চমৎকার একটা মুভির নায়িকা হিসেবে উনি আমাকে ভেবেছেন আর শুটিং এর টাইমে অনেক কো অপারেটিভ ছিলেন শুটিং এ একটা ব্যাপার যেটা হয় এক একজন ডিরেক্টর এক এক রকম হয় যে আমার কাছে যেটা মনে হয় এটা অনেক চমৎকার ডিরেক্টরের লক্ষণ যখন একটা শট আমি ভালো করতে পারিনি বাট বলছে যে আমার <laughs> মুভি নিয়ে মুভি খুব কমই হয়েছে বাংলাদেশে আর আমার যে ক্যারেক্টারটা ছিল অনেকটা অনেকের অনেকের স্বপ্নের সাথে অনেক সিম্পল মেয়ে বা অনেক মিডিয়ার মেয়ের স্বপ্নের সাথে মিলে যাবে সেটা হচ্ছে একটা সিম্পল মেয়ের আস্তে ধীরে নায়িকা হয়ে ওঠার গল্পটা ব্যাপারটা এরকম ছিল যে আমি একদম গ্রামের একটা সহজ সরল মেয়ে আমি চাই বড় পর্দায় যেতে আস্তে আস্তে কিভাবে স্ট্রাগল করে আমি যাই এবং ফাইনালি কিভাবে কি হয় সেটার সাথে সাথে অবশ্যই যেহেতু এটা রোমান্টিক মুভি তার লাভ স্টোরিটাও हेल्पफुल <laughs> रोमांटिकोमांटिकार আমার বাসায় গানগুলো যখন নিয়ে এসেছিলেন 
গানগুলো আপু প্রত্যেকটা এত সুন্দর এটা ভাবতে অনেক ভালো লাগছিল যে গানগুলো আমি লিপ করব আর ছয়টা গানের মধ্যে সব ভালো ভালো সিঙ্গাররা গানগুলো গেয়েছেন ন্যান্সি আছে তারপর সামিনা চৌধুরী এন্ড্রু কিশোর কুমার বিশ্বজিৎ এস আই টুজুল ভাই মানে মোটামুটি বড় বড় যে সব গানের শিল্পী বাংলাদেশে আছেন তারা সবাই একটা করে গান গিয়েছে গান গেছে আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আপনার প্রথম যে ফিল্ম ছিল মাটির পিঞ্জিরা এরপর আসছে মনের মধ্যে লেখা সেই এই শুরুটা আমরা একটু শুনি যে এর আগেও যেসব ফিল্ম ছিল সেগুলো কেমন ছিল সেটা ডিফারেন্সটা শুনি আমরা মাটির পিঞ্জিরার ব্যাপার যেটা ছিল যে আমি যখন সুপার হিরো হিরোইনের ফাইনালিস্ট টপ সিক্সে আছি তখন অলরেডি আমি মাটির পিঞ্জিরার শুটিং শুরু করে দিয়েছি এটা অনেক চমৎকার একটা ব্যাপার ছিল মাটির পিজিরা টিম এনটিভিতে এসে আমার মুভির প্রপোজালটা দিয়েছিল যে আপনাদের ফাইনালিস্ট অমুক আমি নিতে চাই তো ওভাবে শুরু হয়েছিল গেল তারপরে যেটা সেকেন্ড মুভি রিলিজ পেলো আমার মনের মধ্যে লেখা মনের মধ্যে লেখার আগে কিন্তু আমি লাভি প্রিয়া শ্যুটটা করেছি মনের মধ্যে লেখা অনেকটা আমার মনে হয় যে অ্যাক্টিং এর কিছুদিন এক বছর দেড় বছর যাবার পরে কাজ ওটা আমি একটু ম্যাচিউর ছিলাম আর মাটির পিজিরাটা অনেকটা আর ফিল্ম থাকে বাট লাভ ইউ পিয়াটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমার্শিয়াল মুভি বলতে যেটা বোঝায় নাচে গানে ভরপুর ফাইট আছে কমেডি আছে তো এই হচ্ছে আমার মনে হয় ডিফারেন্স তিনটার মধ্যে ডিফারেন্স এটা একদমই তিন রকমের একদমই তিন রকমের তাহলে আমরা মাটির পিঞ্জিরা সম্পর্কে একটু ডিটেইলস আমরা জানি যে সেখানে আপনার সেটা কি ধরনের সিন ছিল কারা কারা গ্রামে সহজ সরল একটা মেয়ের ক্যারেক্টার ছিল ওখানে একদম মানে আমি স্কুল ছাত্রী ক্লাস নাইনের একজন ছাত্রীর ক্যারেক্টার করেছিলাম ওখানে আর গল্পটা অনেক চমৎকার একদম আমার শুরু তো কাজে এটা অনেক এক্সপ্রেস করার মতো না অনেক অনেক আনন্দ অনেক ভয় একসাথে কাজ একসাথে কাজ করেছিল তার পরের ফিল্ম ছিল মনের মধ্যে লেখা যেখানে আপনি সাগরের সাথেই কাজ করেছেন সেটার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন মনের মধ্যে লেখার এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক দারুণ একটা ব্যাপার যেটা ভালো লাগছিল ওটা হচ্ছে মেইনা মুভিজ এর ব্যানারে এই মুভিটা হয়েছে মেইনা মুভিজ এর মুভিগুলো শুরুর দিকে ওদের মুভিগুলো আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম আমি নাম শুনতাম শাবানা ম্যাম জসিম স্যার ওনারা কাজ করতেন সেই সেই ব্যানারে কাজগুলো অনেক ভালো ভালো হিট হিট মুভি এসেছে তো সে ওনারা যখন আমাদেরকে কাস্ট করলো আমার কাছে মানে মনে হতো যখন এই প্রোডাকশনের আগে মুভিগুলো দেখেছে এটা একটা স্বপ্নের মতো ছিল যে সেম প্রোডাকশনে আমি কাজ করছি এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার ছিল অ্যারেঞ্জমেন্টটা অনেক দারুণ ছিল এবং ফাইনালি ওই মুভিটা অনেক চমৎকার হয়েছিল আচ্ছা তো আমরা তো শুক্রবারে পেলাম হচ্ছে আই লিভ ইউপিয়া এবং নেক্সট উইকে আমরা আর একটা মুভি পাচ্ছি গ্যাং স্টার একদম কাছাকাছি হ্যাঁ তো গ্যাং স্টার সম্পর্কে আমরা একটু জানি গ্যাং স্টার এটা হচ্ছে একদম অ্যাকশন একটা মুভি আচ্ছা আমার করা ফার্স্ট মনে হয় একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকশন মুভি গ্যাং স্টার রিটার্ন সেটা তো স্পেশালি অনেকগুলো আছে একটা যেটা যে অপূর্ব ভাই ফার্স্ট মুভি আসছে এটা অপূর্ব ভাইয়ের তো ছোট পর্দায় একটা সেরকম জনপ্রিয়তা ফার্স্ট মুভি এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার এবং আমারও পার্সোনালি খুব পছন্দের একজন অভিনেতা ওনার সাথে কাজ করেছি আর সে অ্যাকশনের মধ্যে রোমান্স যে ব্যাপারটা ছিল সেটা আমি ছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ওখানে আমি অপূর্ব ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড থাকি ওখানে অনেক চমৎকার কিছু গান আছে চমৎকার কিছু সিকোয়েন্স আছে তো ওটা নিয়েও আমি খুব আশাবাদী আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি বলছিলাম আপু আপনাকে ব্যাক স্টেজে যে লাভ ইউ প্রিয়া যখন আমি বিভিন্ন হলগুলোতে দেখতে গিয়েছি মাঝখানে ট্রেইলারটা দেখা যাচ্ছে গ্যাংস্টার মানে এটা অনেক একটা অনেক আনন্দের একটা ব্যাপার যে আমি একটা মুভি মাঝখানে একটা মুভি ট্রেইলার দেখতে পাচ্ছি ওটা নিয়েও আমি খুব আশাবাদী অনেক ভালো লাগছে আচ্ছা তো সেটা এটারও রেসপন্স অনেক ভালো পাবেন আমার সেটা যাচ্ছি আরো সামনে আরেকটা ফিল্মে কাজ মনে হয় করছেন আপনি হ্যাঁ আমি আরো দুটো মুভির কাজ করছি একটা সাগরের সাথে করছি ওয়ান ওয়ে রোড এটা প্রায় অর্ধেকের মতো হয়েছে আর একটা মুভি আমি এই মাসেই শুরু করলাম এটা নাম হচ্ছে মেক কন্যা এটা ফেরদোস ভাইয়ের সাথে করছি ডিরেক্টর হচ্ছে মিনহাজ অভি এই দুটো ফিল্মের কাজ চলছে মোটামুটি এখন অনেক ব্যস্ত সময় তো চলচ্চিত্রের ব্যস্ততা তো আছেই পাশাপাশি টিভি নাটকে কাজ করছেন বিজ্ঞাপনে কাজ করছেন তো সময় কি একসাথে সবকিছু একসাথে কাজ আমার হচ্ছে আমার যেটা মনে হয় যে প্যাশনটা নিয়ে এসেছিলাম আমি মিডিয়াতে সুপার হিরো সুপার হিরো যে 
অ্যাক্টিং করব অ্যাক্টিং করতে অনেক ভালো লাগতো ফাইনালি একজন ভালো অ্যাক্ট্রেস হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলাম কাজে আমার না আপু দুই মাধ্যমে কাজ করতে অনেক ভালো লাগে আর একটা ব্যাপার যেটা যে অনেকে একটা ব্যাপার ছিল যে বড় পর্দায় কাজ করলে ছোট পর্দায় কাজ করলে বড় পর্দায় কিভাবে নেবে এই ব্যাপারটা যেটা আমার শুরুটা যেহেতু একটা চ্যানেল দিয়ে আমি কখনো ছোট পর্দাকে ছোট করে দেখতে পারি না দুটো আলাদা একই আর ক্যামেরা তো ক্যামেরা অ্যাক্টিং তো অ্যাক্টিং এ আমার কাছে আমি দুটোতেই দুটোতে না আমার তিনটাতেই খুব এনজয় করি আচ্ছা তো কথা বলতে অনেক ভালো লাগছে আপনার সকল কাজে সাফল্য কামনা করছি সেই সাথে শুভ সন্ধ্যা আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপু আর এনটিভি কে অনেক থ্যাঙ্কস ইনভাইট করার জন্য এনটিভি তো ফ্যামিলি প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসিসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণবাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা এট এনটিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে সবাই ভালো থাকুন অন্যকে ভালো থাকতে সহযোগিতা করুন শুভরাত্রি